Hello, welcome, welcome back to Akaya's Academy. I am Vilas Rattod, and in this lecture, we are going to discuss about nationalization of bank, the issues of non-performing asset, and the steps taken by the government of India to tackle this issue. Okay, and in this, um, we are mainly focusing on the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 and its recent amendments. Okay, so here the first point. So you know very well uh, the banks were nationalized in the year 1969 first time and around 14 banks were nationalized. So this is the first phase of nationalization and in the second phase, in the second phase that is in the year 1980, so six more banks were nationalized. So the main agenda or the main objective of uh, nationalization of bank uh, was, so earlier, earlier the banks were mainly private individual owned and that's why we are calling the private banks and these banks mainly focused on profit so their main objective was profit oriented and that's why the sectors like agriculture and the industry and services so these sectors were facing the investment they were the scarcity of money because these private banks so they were focusing on profit and that's why they majorly uh, investing in the trade because that time so trade was the major sector through which the banks used to get more profit and that's why the private banks were ignored the investment in agriculture they ignored to invest in the industries and some other sectors but their major focus on on the trade because they used to get more profit or more return so that's why the then prime minister indira gandhi thought that so to increase or to boost the indian economy we should take care parallelly all the three sectors that is agriculture and uh, industry and the service sector and uh, to control this sector so money is most important and to have the control over the money so the government should have control on the banks and that's why the then prime minister indira gandhi ji so nationalized the bank and in the first phase so she nationalized around 14 banks and uh, this is the list of 14 banks you should remember the list because what happened no, in the last year so the upsc asked the question directly which of the following is are uh, the crops for which the government of India declares the MSP. So there was a question on MSP, minimum support price. And uh, government of India declares minimum support price for 22 crops plus uh, for one crop that is a remunerative price, that is sugar. For sugar cane, the government of India declares the remunerative price, the fair and uh, remunerative price and the minimum support price for the 22 crops. So, and uh, there was an option, there was an option. So, four options were given and uh, those four, five crops, they are out of these 22 crops. If you know the, uh, for which all crops, the government declares the MSP, then you can easily attempt that question. So, like that, they can ask the question and recently this uh, question, that uh, news regarding the merging bank merging okay so most of the banks are merged which banks public sector banks public sector banks are merged and uh, earlier there were 27 public sector banks and right now they are 12 in number so means most of the banks were merged and uh, that's why you have to remember so which 12 banks are there so those are public sector banks and in the first phase which all banks were nationalized and in the second phase which all banks were nationalized. So those data you should you should be remembering. And again recently, uh, though this uh, because on uh, 19th July 2019, so this na nationalization of banks completed 51 years. So that is also very very important. You have to remember. Okay. So next point, next point in the year 1980. In the year 1980, six more banks were nationalized. And this is a list of those six banks. At least you can remember these six banks. You can remember these six banks so that you can easily eliminate the option. If you get the question from nationalized bank, you can eliminate very easily because these are the six banks uh, nationalized in the second phase and remaining those banks nationalized in the first phase. Okay, so like that you can remember. Then uh, next point. So next question comes. 
what is the bank nationalization all about what is the bank nationalization all about so bank nationalization means so earlier the banks were mainly owned by the private player mainly owned by the private player or the individual okay private player or the individual so that so they having the sole or entire authority or the control over the bank and they can decide in which in, uh, in which sector they can invest okay so like that uh i mean so munche 1969 so mostly bank will private sector to private sector and tumba jana individual people a bank mele uh you know ownership right now not say to attend the hedge is share share and ownership right so hedge out to the need to get a private plane to the other government to get a control market at the villa but the other time only enough it and rare mostly tumba sector guru agriculture industries of tumba hana kurati rodenda i will love and die for growth again one tra ಕುಂಠಿತಾಗ್ತಿತ್ತು ಈ ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಡ್ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತಾವೆ ಒಂದು ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಟ್ ಸೋ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಅ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ ದ ಕಂಪನಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪೇ देयर ಲೋನ್ ಇವಾಗ ಒಂದು एग्जांपल ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೋ ಇಲ್ಲಿ Person A, Person A, you know, SBI card in the loan to the other one, SBI card in the one lakh rupees loan to the other one, one lakh rupees loan to the other one, you are going to add several the had the other one, had the other one, so had the other one, loan to the other one, 2020 will pay more back again, that is 2020, you are going to March will pay more back again, that is 2020, March will pay more back again, that is 2020, you will pay more back again, ಸೊ ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಏ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಬಿ ಎಂ ಕಂಪನಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಐ ಬಿ ಎಂ ಕಂಪನಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಸನ್ ಎ ಆಗ್ಲಿ ಇವ್ರು ಒಂದು ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಮಾರ್ಚ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿಗೆ ರಿಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಇವ್ರು ರಿಪೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಸೊ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಕಡೆ ಇಬ್ಲಿಂಡ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಆ ಕ್ಷಮತೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಪೇ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ this company or this person if they are not able to pay their loan or uh, their due due andre loan okay adu enadru or pay balance pay madlilla andre avaru insolvent aagtare ide insolvent to enadru court to declare maartandre andre your kadeyinda pay madakke agangilla idu amount to recover agangilla and enadru court declare madidre adu bankrupt anta bankrupt andre no this is a legal status of insolvency okay insolvency or insolvent ಅವರು ಪೇ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅದು ಏನಾದ್ರು ಕೋರ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲೈಕ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಜುಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಸಿ ಟಿ ಎಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೈಮ್ ಕಂಪ್ನಿ ಲಾ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಡೆಟ್ ರಿಕವರಿ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಇವರು ಅಮೌಂಟ್ ರಿಪೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಟ್ insolvent means it is the situation in which a company or a individual they are not able to pay their due or they are not able to pay the loan which is they borrowed okay that is the insolvency or insolvent bankrupt means it is a legal status in which the people are declared insolvent that is the legal status as a bankrupt hala ee tumba companies gulu tumba bank gulu private bank gulu bankrupt aagibittu andre tumba jani loan kottidru aa kottiruvanta loan avargi return sigtirillilla hagagi ivella bankrupt aagibittu bankrupt andre avargi perfect agi ayin barbekagittu loan aa loan bandirillilla aa hana avara hatra irillilla okay so hagagi ee situation na taradakku goskara indira gandhi ji avaru nationalization maartare bank gulanna rashtrikarana maartare so next nodi next point 
So in 1969, PM Indira Gandhi government carried out a bank nationalization through the banking companies acquisition and transfer of undertaking ordinance 1969. Ordinance तर तरे ordinance मुकान तर युरो अदन्ना introduce मार तरे. Okay. So इधो नेबी बोलते ले and 14 big private sector banks were nationalized. हतनार कुप bank गोलो nationalized मार तरे अदन नेबी बोलते दे. So next नोडी. So next point. There were issues related to the reach and flow. Reach and Sri Mantra. Reach and Talpudu. Reach and flow of credit. Credit and Hana. So, credit to important sectors. Important sectors like uh, agriculture, agli, industry, agli, service sector, agli, the very, very other one sector, agli, agli in Hana investment, agli, to Hudiki, agli, agli, to Hudiki, agli, agli, agli. Okay. So, there was the issues and the summer secretary. Generally, among two correct agli, as secretary, reach agli, agli, to reach agli. And these were dealt with through the various ad hoc measures in the 1960s. 1960s really in the Samasro Tumba Nehidu. For example, fragmentation was addressed through the consolidation of banks. Fragmentation re, e kade, a kade, yalla kade, separate agi tella, uh, segments agi, banks agi, agi, haag agi, you yalla, kendri kare maadwe kare agi tto, consolidate maadwe kare agi tto, haag agi that uh, you uh, nationalization bank maadwe kare idon karna. Mundi nudi, the number of banks was brought down from 566 in 1951 to 91 in the year 1967. New in other 1951 nudi dhere, 566 kin ta tumba banks vali dhu, and the tumba sanno sanno banks vali dhu. Haag agi, avel la, in fragment agi tala, illi ondhu allu ondhu nudi dhele. So avel la in maadhi dhu, consolidated maadhi dhu, kendri kare maadhi dhu, avel la, consolidated maadhi dhu mele, yes taithu bank lho 91 aithu, in the year 1967. So before nationalization in the year 1969, the government tried addressing some of the issues through social control. Social control is the Samajika Niyantran. So Samajika Niyantran Mukantra is the control of the control. And the idea was to attain the wider spread of credit. Main idea and the main Uddesh is to address the issues through social control. आ मुनी येल्ला सेक्टर के करेक्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूट आर बे को आधे वंदु मुख्य वाला अंतर उद्देश्य ही तो ओके एंड इंक्रीज़ द फ्लो टू द प्रायोरिटी सेक्टर्स प्रायोरिटी सेक्टर्स अंदर है इट कैन बी एजुकेशन इट कैन बी हेल्थ इट कैन बी एग्रीकल्चर आधे याहू तो प्रायोरिटी सेक्टर ही है अंदर है जनरल मुख्य वाक्य अदर में डिफेंड आगे दारे आज सेक्टर वाला आए के मारे अदर के हना वाला पुरे के मारो तो मुख्य उद्देश्य वाले तो हाउएवर ओवरऑल बैंक्स वेर फेलिंग लार्जली ड्यू टू द स्पेकुलेटिव फाइनेंशियल एक्टिविटीज स्पेकुलेटिव अंदर नो वंत्रा पूरी है मारो तो अंदर वंदा इगर हिरदे � 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,
ಅದೇ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಜನರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಮೇನ್ ಮೋಟೋ ಮೋಟಿವ್ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅವ್ರ ದೇರ್ ಮೇನ್ ಏಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದು ಅದೇ ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಯಾರು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕು ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅವರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯ ಭೀತಿ ಉಂಟಾಗ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅರ್ನ್ ಮನಿ ಇನ್ ದ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಯಾವುದೇ ರೈಟ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಜನರು ತುಂಬಾನೇ ಅವ್ರು ಏನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ದುಡ್ಡು ಹಾಗೇನೆ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಟು ದೇರ್ ಮನಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಕಾಯ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಭಯಭಕ್ತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಜನ ಈಗ ತುಂಬಾ ನೀವು ರಿಸೆಂಟ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅದು ಐ ಎಮ್ ಎ ಒಂದು ಇದು ಆಯ್ತು ಫ್ರಾಡ್ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಓಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಪರ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಶಾಸನ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾನೇ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಸೊ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಅವಾಗ ನೀವು ಇವೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹುಡುಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವರು ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲೋನ್ ಕೊಡುವುದಾಗ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೊ ಫೈಟ್ ಇಟ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾರ್ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನೋಡಿ ಇವು ಒಂದು ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ದ ರೈಸಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೆ
ಅಂತಾರಲ್ಲ ಈ ಪಿಸಾಚಿ ಕಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಆ ದುಡ್ಡಿನ ಕೊರತೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರುವಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರುವಂತ ಜನರನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಯಾರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಮುಂದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅವರ ಜೀವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೊನೋಪೋಲಿಸ್ ಮೊನೋಪೋಲಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪತ್ ಜನ ಸೇರಿ ಎಂಬತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊನೋಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕೆಲವು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ತಡೆದಾಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟು ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಮುಂಚೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಟಿಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಬೆಂಗಾಲು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮುಂಬೈ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಿತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಸೊ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ರೀಸನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರೀಸನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಂಬಾ ರೀಚ್ ಅದೇ ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬಿಹಾರ್ ಸಾರಿ ಬಿಹಾರ್ ಅಲ್ಲ ಯಾದಗಿರಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ರೀಸನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕೋಸ್ಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೈಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಅಲೈಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ ವೇರ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಟು ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಭಾರತದ ಅದೇ ಬೆನ್ನೆಲ್ಲರು ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹುಡುಕಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಗುರು ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡೋದು ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕೋಸ್ಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಏನೇನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ದ ನ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನೆಂಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ದುಡ್ಡು ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಎಷ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸೊ ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು ಜನರಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಸೇವಿಂಗ್ ಕೂಡ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಮುಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ನರ್ಸಿಂಹನ್ ಕಮಿಟಿ ಈ ನರ್ಸಿಂಹನ್ ಕಮಿಟಿ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ತರ ನೀವು ನ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಗು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ನರ್ಸಿಂಹನ್ ಕಮಿಟಿ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇವೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನರ್ಸಿಂಹನ್ ಕಮಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಸ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾಸ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೈಟ್ ಮೂವ್ ಏನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಇತ್ತ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ ಇತ್ತ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರಬಹುದು ಅವಾಗ ನೋಡಿ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರಡು ಇದೆ ಓಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರಡು ಇದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಡವರಿಗೆ ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರಾಗ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಲೋನ್ ಸಿಕ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗು ಕೂಡ ಲೋನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಲೋನ್ ಸಿಕ್ತು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಗುರು ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಗುರು ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ ಆಗುದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫೇನ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ರಿಸಿಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ರಿಸಿಸ್ ಏನ್ ಜನ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇನ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಜನರಲ್ ಒಂದು ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರು ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಲೋನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ರೀಪೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ರೀಪೇ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗತ್ತೆ ಎನ್ ಪಿ ಆಗಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಲೋನ್ ಕೂಡ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಸಫರ್ ಆಗ್ತವೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಸಫರ್ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಡ್ ಟು ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿದ್ದು ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿ ಇದೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎ ಏನಾದ್ರೂ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ತು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟ
to lesser competition between the public sector and private sector bank so public sector andre mainly avaru welfare oriented irutte welfare andre janare kalyana agli anta adhe private sector bank ko mainly profit oriented irutte hagagi competition kadime aagidutte adhe enadru profit oriented idre profit andre profit oriented idre competition hechi irutittu idralli private sector bank matte public sector bank between aadre illi private sector bank work maartirudu profit oriented or profit goskara adhe public sector bank kelsa maartirudu janrige olle dagli anta hagagi illi competition kadi maagidutte and the next point so this has created the bureaucratic attitude idu rashtrikaran maadudrinda enagidutte ontara bureaucratic attitude andre jana en maartare like jana andre like bank alli kelsa maadavaru bank alli kelsa iga private government bank andre alli kelsa maadavaru government employees irtare mostly okay government employees सो गोर्मेंट एंप्लॉज मेन प्रॉब्लम ऐनपू ना कल आयुक्त मंथली सैलरी गोर्मेंट एंप्लॉज बैंक ब्यूरोक्रेटिकफीसर हंग मैंड से नो अंत सो आर बैंक रेस्पासीबिटी अंदर जवाबारी कड़म स्टार्ट आयु अंड इनिशियेटिव इनिशियेटिव प्राइवेट बैंक प्राफिट बेसम इनिशियेटिव कड़म स्टार्ट आयु रेट अपीजम आगे स्टार्ट आयु अंडले और कामन फीचर्स न्याशनल बैंक अंदर प्रति वर्क आगे इनिशियेटिव आगे मत मेरे जवाबारी आगे इवेल कड़म राष्ट्रीय हिंदे उद्देश्य उद्देश आ उदेश सोल उसे डिफीट आगते सो ने पी ए नॉन पर्फार्मिंग असेट क्रिसिस सिंस टू थवेलिस्ट partly explained by the credit bubble that grew under the political patronage that emerged out of government's control over banks so ivage yavadadru one bank adu sbi anti tilkoli tha yavadadru one bank anti tilkoli ivaru loan kottirtare ivaru kottiruvanta loan correct time ig bandre idu performing asset idu performing asset adre kottiruvanta loan enadru return aaglik andre it is npa agidutte non performing asset agidutte सो नॉन पर्फार्मिंग असेट आदि बैंक हर बैंक हर ऐसा एन डी टी एल ने टाइम लाइबिटी अब कड़म आगे सो बैंक समस्या स्टार्ट आगते सो इवे एर सविद हद्द्र दुड इश्यू आगे एन या अरउंड नईन पर्सेंट आफ द असेट बैंक अब एन पी आगे नॉन पर्फार्मिंग असेट आगे बैंक तौंद आगे सो ने पॉइंट नो So next point here, the non-performing asset. Andre non-performing asset definition ये ना पांडे यान NPA is a loan or advance. इधु loan अथवा advance for which the principal or interest payment remain overdue for a period of ninety days. Okay. So इधु definition. So andre for example तू पढ़ी इल्ले यारा द्रोगरो यारा द्रोगरो ने यारा द्रोगरो आकाशन तू पढ़ा तो यारा द्रोगरो लोन तक फॉर एक्सापल जनवरी जनवरी वन ट्वेंटी ट्वेंटी सो लोन तक लोन तक इवर हेतार अंद्रे सो नार मार्च मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी अंद्रे फस्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी ना लोन रिपे मेतर अंद्रे मार्च फस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी वे बैंक इवे बिकॉज अली तन टाइम मार्च वन मेले इवर आकाश तंद लोन रिपे मिले रिपे मेरे नेक्स्ट नेक्स्ट नई डेस् तन वेट मतर ओके सो नई डेस् तन पे मे और नई डेस् तन पे मिले ऐन एन पी आगते नॉन पर्फार्मिंग असेट आगते अदे क्वेश्चन अदे डेफिनेशन हेल्थ नो एन पी इज ए लोन और अडवां फॉर् वीच द प्रिंसिपल आर् इंट्रेस्ट पेमेंट रिमेन ओवर ड्यू फॉर् अ पीरियड आफ नई डेस् मार्च वेक्स्ट नई डेस अब नॉन पर्फार्मिंग असेट आगते अंद्रे टाइम लिमिट इत नोड़ी फस्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी अद्किं मुंचे रिटर्न अब इंट्रेस्ट आगे अथवा प्रिंसिपल अमौंट आगे और रिटर्न अब एन पी आती दट वु पर्फार्मिंग असेट आगे फस्ट मार्च नेक्स्ट अर्च इट वु नॉन पर्फार्मिंग असेट अब गुके सो इन एक्सापल नोड़ सपोज स्टेट बैंक आफ इंडिया गिवस लोन आफ 
Aristen Cross to company Kingfisher Airlines. At Kingfisher Airlines to get good to the starting the league, our little business channel in the day. Channel in the day to have a loan put the red. Munde, you know, on the administrative problem again, other technical issues again, at Kingfisher, at Tundra with a ten crore piso, time mele, written managella. At correct time written Madadida, Adena Gurate, NPA, non performing asset and that. Okay, so Hagagi. This recently act news the leader andre the former RBI governor Raghuram Rajan Raghuram Rajan nam Mazi RBI governor avaru avaru 14 July ge on 14th July so 2020 14th July 2020 so the NP uh, so on the NP issue mele maatadtare yakandre ee covid 19 crisis ee covid 19 crisis irodrinda ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರ ಯಾರ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸೋ ಇವಾಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಈ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ತುಂಬಾ ವರ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ರೀಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರು ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡಬಾರದು ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಆಗಲಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಲಿ ಜನರಿಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎನ್ಪಿಎ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೋವಿಡ್ 19 ಕ್ರಿಸಿಸ್ ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎನ್ಪಿಎ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ so uh, technical uh, technical definition by rbi okay just one minute technical definition hmm. technical definition by rbi on npa on different cases andre iga sometime nodi npa is a loan or an advance where interest and installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days and 90 days kinda hechi enadru adu repay aglil andre ಅದು ಎನ್ ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಇದು ಲೋನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಎನ್ ಪಿ ಎ ಇದು ನಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಪಿ ಇರ್ತವೆ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ವಾಟ್ ವೇರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ರೈಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎನ್ ಪಿ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಎನ್ ಪಿ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಡೂರಿಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಟು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಈ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ದ ಎಕನಾಮಿ ಎಕನಾಮಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ವಿಚ್ ಲೆಡ್ ಟು ದ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ಸ್ ವೆರಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಗಳು ಹೌದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮೆನಿಟ್ ಈಗ ಅಶೋಕ್ ಲೆಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ ಎನ್ ಪಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಕನಾಮಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರು ಲೋನ್ ತಗೋತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೋನ್ ತಗೋತಾರೆ ಸೊ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತುಂಬಾ ಲೋನ್ ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ರೋಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಪವರ್ ಆಗ್ಲಿ ಎವಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗ್ಲಿ ಈ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಗಳು ಲೋನ್ ತಗೋತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಬ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಡಿಲೇ ಇನ್ ದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಪರ್ಯಾವರಣಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮೇಲೆ ಅವೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಫೈವ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸೇವೆ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲು ಏವಿಯೇಷನು ಮೈನಿಂಗು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಸೊ ಈ ಸೆಕ್ಟರ್ದವರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಅವರಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎನ್ ಪಿ ಎ ಆಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಪಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬಹುದು ಎನ್ ಪಿ ಎ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಥ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಥ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ ಅಸೆಟ್ ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೈನ್ ಎನ್ ಪಿ ಎ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇವಾಗ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈಂಟಿ ಡೇಸ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ನೈಂಟಿ ಡೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಎನ್ ಪಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಎನ್ ಪಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಸೆಟ್ ಈಗ ನೈಂಟಿ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ಪಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ ವರೆಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ ವರೆಗೂ ಅದು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ ವರೆಗೂ ಏನಾದರೂ ಪೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಎನ್ ಪಿ ಇದು ಏನಾದರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಗೆ ಹಂಗೇನೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಅದು ರಿಪೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೈನ್ ಎನ್ ಪಿ ಎ ಫಾರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜನವರಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿಗೆ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈಂಟಿ ಡೇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈಂಟಿ ಡೇಸ್ ದಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈಂಟಿ ಡೇಸ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಜೂನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಜೂನ್ ವರೆಗಾದ್ರೂ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಜೂನ್ ತನಕ ಅದು ಪೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಪಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಜೂನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಜೂನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೂನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೂನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದು ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಇದೇ ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ವರೆಗೂ ಇತ್ತ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅದೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ತನಕ ಹೋದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ತನಕ ಹೋದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಲಾಸ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಗಿಂತ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ವರೆಗೂ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅಮೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಲಾಸ್ ಅಸೆಟ್ ಅದು ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅದು ಮುಗಿತಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಲೋನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅನ್ಕಲೆಕ್ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಲಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯನ್ಸ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕೇಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಾರಂಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅನ್ಕಲೆಕ್ಟೇಬಲ್ ಅದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಮೈನ್ ಇನ್ ದ ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಫಾರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು 
ಮನಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ಓಕೆ ಹೈಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಉಳಿತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇವಾಗ ಇವ್ರ ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದುದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಹೈಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದವರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಲೋನು ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅವರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಈ ಸಲ ಈ ಈ ತರ ನೀವು ಈ ಟೇಬಲ್ ನ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಟ್ಯಾಕಲ್ ದ ಎನ್ ಪಿ ಎ ಈ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಇಶ್ಯೂ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ನರಸಿಂಹನ್ ಕಮಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಸೊ ಈ ಕಮಿಟಿ ಏನ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಎನ್ ಪಿ ಎ ಈ ಎನ್ ಪಿ ಎ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ದ ಇಸ್ಟಾಬ್ಲಿಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಟ್ ರಿಕವರಿ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಸೊ ಡೆಟ್ ರಿಕವರಿ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪರ್ಸನ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಪರ್ಸನ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೋನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಟ್ ರಿಕವರಿ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಒಂದು ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಇರಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಎನ್ ಪಿ ಇಶ್ಯೂ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಾಕಿರಂತ ಇದ್ ಯಾರು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನರಸಿಂಹನ್ ಕಮಿಟಿ ನರಸಿಂಹನ್ ಕಮಿಟಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಇಸ್ಟಾಬ್ಲಿಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಟ್ ರಿಕವರಿ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಸೊ ಡೆಟ್ ರಿಕವರಿ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಕೇಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಿ ಎ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದಿನ ಹಂಗೆ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಿನಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಮುಕ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಏನ್ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಡಿಲೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕೋಸ್ಕರ ಆ ಡಿಲೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಡೆಟ್ ರಿಕವರಿ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಇವಾಗ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿರುವುದು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಏನಾದ್ರೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಇವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸರ್ಫೈಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಸೊ ಈ ಸರ್ಫೈಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಈ ಆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ದ ಆಕ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಟು ರಿಕವರ್ ದೇರ್ ಎನ್ ಪಿ ಎ ಅದೇ ಈಗ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಅಂದವರು ಲೋನ್ ಕೊಟ್
and controlled over the management of the borrowing concern. You are the Kingfisher Airlines is not a Vijay Malaya control it. Control it to first to Vijay Malaya. Are you in a group correct? I repay my land there. E Airlines Mele, E Bank Pothwa, Yar Lun put it out every day. Our management rule not to go and appoint a person to manage the concern. If bank one person appoint Madi Herbodu, E Kingfisher Airlines na Nin manage Madunta. So further, this act has been amended last year to make its enforcement faster. Are they faster again? I enforcement I can the Tumba amendments and the E act. So next nodi. So next point is insolvency and bankruptcy code act 2016. So E act and separately here within E act two is most important. E act two nano next class. Okay. So thank you so much. Take care. Bye bye.